众所周知，打蜘蛛可以掉落线，加三个木棍可以合成一把弓箭，弓箭可以远程击败许多强大的 BOSS， 也可以搭配不同的弓箭发挥不同的效果，也可以用来激活一些红石。难道这就是极限了吗？你以为这就完了？一顿操作猛如虎，一看伤害二点五，四十个金币与武器矮人换一把横扫之剑，强大的属性足足二十八点伤害，还有这个价值三十六金币的黑钢镐，以及这个最贵的矮人之锤，拿在手里就连挖矿都会有矿物掉落，打普通的暴龙根本用不了几刀，二点五下重金就将他给。下我的第一个龙雷霆已经没了，那么重新孵化一条光龙来为我征战，还请屏幕前的各位为他取个名字。我希望起得吉祥一点，不要再像雷霆之存活了半期就没了。两组半龙石下去，他已经顶我 2.5 个大了，现在就骑着他熬夜一天。你们知道为什么这么多龙里面只有光龙是人气最高的吗？各位可以看看我脚下的金块，全部都是被光龙的龙潭给喷射出来的。这一搞。子下去卖到转化桌不得个几十万，回到家必须来装修一下展示台，在庄园的北方放上每隔一个方块放一个展示柜，盔甲架的话就放在正中央，看看此系列能不能收集全套盔甲和全系列龙蛋，紫色龙鳞套归位，鎏金暗黑沉金套归位，铁套钻套黄金套归位，玉亮皮革银蓝绿套归位，盔甲上面再来塔一条台阶，我感觉一条远远不够，因为要收集的。盔甲架还有非常多，暂时用不到的龙蛋就放到旁边的展示柜上吧，以及一级到五级的龙头骨架。这些传送门简单的给它装修一下，家里没什么材料，最后就是这样的。大家不要嘲笑我，因为我的建筑真的非常拉坤。是时候回龙域报被你们追着打的仇了。刚进龙域就被四头龙接风洗尘，不手换上不死图腾开始吧，就先追着这头等级低。点的平耀龙打，不过他也不是吃素的，光系和电器的双系龙，被他打到就会触发引雷和起火。咱们还是减弱的打，趁龙的大部队没追过来，就先把面前这个暗龙给解决了。接下来就是空手右剑摸尸的环节，可惜只有龙鳞和龙肉，并没有龙蛋。那么接下来就是这头暗龙了，他根本不是拥有强大武器的我的对手。曾几何时，我也是被他们追的抱头鼠窜，真是三十年河东三。三十年河西，莫欺少年穷。又有一头暴龙被我斩于马下，这次比较幸运，有了一个暗龙蛋。卧槽，这个炼狱龙，我好像不是他的对手，甚至把我的图腾都打出来了。转化桌买入数十个图腾是必要抗争到底，把他吸引到角落，我又准备用老六打法了。为了这次战争，我下了非常大的血本。附魔金屁屁买。很好，他已经被我卡在了这个角落。那么接下来就是我的输出时间。我说过，以低打高的优势，可以让咱们省去很多时间。但这头炼狱龙的数量应该是一头五级龙，不过还是被我拿捏在手中。真不错，收获炼狱龙蛋两枚，打了一晚，消耗十五个图腾装备几乎全爆。卧槽，还有意外收获，竟然有野生龙蛋。如果不出我所料，应该是一头火龙的。走之前可以把这龙玉给挖走回家装。
修一番，很好，这样在家也能去龙玉了。发现龙蛋的展示台好像也不够用，把最开始放的展示架给于建连锁掉，然后的话就放在这个上方吧，把龙蛋全部放在这个上方展示。这些全部都是我的战利品，还有刚刚收集的各系盔甲。发现原版套装还差下界合金，一个闪现就到地狱这种的普通小洞里。发现合金种子，将其收集回家就能种植。旁边刚好就是地狱要塞，不过在冰火里，莫雨龙好像是最菜的龙，咱们打不打根本无所谓。之后做成就的话，可能会把它打了吧。下界游可以选择全部带走，毕竟是炼药必不可少的道具。地狱游的话，就放在这个旁边种植。把刚刚收获的种子重新全部种下，这是什么魔法？小僵尸居然可以透过玻璃攻击我，那我这个庇护所一点也不安全，还是先赶紧睡觉度过今晚。时间来到惊变第四天，把昨天挖的矿物烧制一波，还是要将外面的僵尸清理掉，要不然我将永无安宁之日。熔炉里的铂金矿已经烧制完毕，赶紧来做把趁手的武器，而这把铂金太刀十四点的伤害就非常不错。接下来。来做一身铂金套，穿在身上只差一格半护甲就满。那么是时候来昨天的寺庙复仇了。不过里面的生物从强盗变成了僵尸，还想靠强盗掉落的绿宝石发财呢。现在只能开开箱子。听说建筑内的宝箱十天就会刷新一次，这个也不知真假。刚刚收集的木巨马全部放在庇护所外，僵尸只要靠近就会被弹飞出去。还有弹簧放置，可以跳得非常高。仅有的六个。铁丝网就放在墙头吧。模组自带的转化桌还挺好用，物资全部卖完，资产达到八十三万，准备充足来探索一下周边环境。这是什么僵尸？看着好恐怖，脸和嘴在一起，手部居然是切割机，感觉整个身体都是缝合在一起的。我抄紫菜以后啥都没掉，好在下雨的雨林感觉还挺危险的，因为无时无刻都会出现僵尸。这里还有一处大矿洞，躲避黑夜，顺便收集资源。一举两得，因为携带了转化桌，可以多收集点矿物。我抄这就得到了最强矿物叶绿矿，未免是否过于顺利？从转化桌买到一组，放到熔炉烧制，直接制作一套叶绿套装。趁这个机会，不如做出最强冷兵器消防斧。首先需要两个合成木板，固定加密银锭合成一个斧头。那么现在又长又大的消防斧就成功出世。我抄一个青坤，居然把我的钢化玻璃打破了。最高暴击伤害居然达到四十九，庇护所附近居然还有一片竹林，残破小屋里还有大都会传送器以及阿奎亚的大香肠，两只国宝看起来真可爱。一雄给一个竹子，又是你这只大黑牛，昨天就被你单杀了，今天可不会让你再次得逞。怎么突然刷新一个末日信徒？我超用日记就能换取这么多好东西，但是我从来没有收集过悔不当初。快看，我发现了什么？这里应该就是电力。最充足的火电厂，我超今晚居然要降临血月。这里的僵尸果然非常的多，但是在我的消防斧面前，一切都是小菜一碟。我超居然掉落一个背带裤，不知道有生之年能不能集齐练习生套装。我超这箱子的物资可真丰富，制作传送器的电池也有了，门外还有辆车，直接给它收入囊中。萝卜精变一百天，难度肯定要选择最简单的噩梦。开局奖励一下奖励箱，出生点方圆两米半，一棵树也没，只有这些嘶吼的低级僵尸。还是先选择跑路，找地方发育一波。我超前方发现村庄和沙漠神殿，先来清理一下杂草。白色僵尸居然又在这为非作歹，那我必不可能让你逍遥法外。第一天还是要多收集资源，这沙漠神殿居然一点好东西都没，快看！我发现了什么野生的幸存者基地，映入眼帘的就是你们最爱的小玩具。我超箱子这么多好东西，直接起飞。外面的护栏有个毛用啊，僵尸随便过。最简单的噩梦居然打这么多下才嘎。那么最困难的和平是不是不堪想象？这些幸存者只要有绿宝石，那么你就可以对他为所欲为。可惜身上毫无分文，不然肯定带走一个。这里还有残破的地狱门，你还别说，除了开局没数起。
其他资源都是顶级，没想到第一天过得如此之快，感觉大部分时间都花在了赶路上。萝卜居然把月亮修改成了圆形，你们说这是不是 MC 里第一的圆？奔波了一天，终于砍到了本系列第一棵树。山上有个小屋，还是先来睡觉度过今晚。时间来到惊变第二天，感觉此处做庇护所非常不错。制作两口箱子，把没用的物资先放进去，前方就是一座寺庙，想必物资少不了。我超看门的居然是强盗，一铲子下去，我马上就要嘎掉。还好关键时刻使用了搭高战术，我超强盗的掉落物居然是一枚绿宝石，这个掉落物真对得起你的名字。尼玛，门都没进去就被围殴，还是先回来收拾一波庇护所。你们说这一斧子下去，木头能不能用两年半？再来连锁一波元神做城墙，挖点沙子，准备烧制一点玻璃。终于在第三天下午两点半大功告成，踩着这个小玩具楼梯就能成功出去。趁着惊变前期，还是赶紧先来发育。煤炭下方还隐藏着锡矿，据说这个惊变最垃圾的矿物都比钻石厉害，也不知真假，还真的被我找到一处洞穴。我抄你这只牛想干嘛？不要告诉我，以我现在的实力打不过一只牛。卧槽，我被一只牛单杀了。经常觉醒武魂的人都知道，海神和修罗神都是比较强大的武魂。当他们同时出现的时候，那就证明我必定会成为封号斗罗。修罗神居然会飞，是我万万没想到的。我超不愧是修罗神十七年的灵甲兽，被我赤手空拳干晕了。目前我能吸收的魂环上限为四百二十三年，所以我们还是找一个临界魂环年数比较好一点。前方发现一只野生的幽冥狼，貌似。被旁边的小妹妹干了，那么你就成为我的第一魂环吧。吸收成功实力突破至魂者，来试试第一技能破灭突刺。我超居然爆了一尼玛，这伤害高的把我自己都爆了。不过这伤害确实高的离谱，五百年的飓风魔狼刚好达到吸收年限，成功概率百分之百。吸收成功实力突破大魂者，来试试二技能杀意连斩。不是普通攻击，居然把三千年的魅影灵猫秒了。不是这修罗神也太强了，而且这特效我感觉没个两年半制作不出来。释放完之后，周围直接变成血色。快看，这还掉落了一个魂骨。吸收完发现好像是一枚头骨。附带的技能是向敌方丢一枚种子，然后持续伤害。不管拥有再强大的武魂，那你也得撸木挖石头。三十级是时候找只千年武魂吸收了。这里居然还。没有做野生村庄，没人要的野生杂草必须清理掉。一千三百年的碧光蛇皇直接吸收，实力直接突破魂尊。第三魂技无尽审判，哇，这技能太帅了！接下来一套技能试试，能打这个三万年的蚂蚁多少血？我超直接打掉一半，这也太猛了！再来一套，直接让他得替。我发现觉醒修罗神武魂不愧是以攻伐正道，你说这一套下去，还真的不是一般人能抵挡的。差点忘了，我还有个海神武魂，两者可以合二为一，变成修罗海神。但是咱们现在的实力还不能驾驭它。四万年的魅影灵猫吸收成功率只有百分之三，用阿奎亚十年单身换我吸收成功，我超我就随口一说，阿奎千万别怪我。第四魂技灭血斩击，感觉这魂技跟其他对比就逊色许多。你看第三魂技一个技能就能秒杀千年魂兽，运气这么好又掉落一个魂骨，不过。也是头骨，刚刚已经吸收过一个了，一下释放一二三四组合计万年魂兽也挡不住啊！我超吸引来了一只十四万年的魂兽，以我现在魂宗的实力，肯定打不过，还是先来发育一会突破魂王再说。这打的也太乱了，万年数十万年魂兽打在一起，这有只十四万年的板甲巨蜥，吸收成功率只有百分之十。那我这次用班主任的十年寿命换我吸收成功，我超我真不是狗。说，这居然都吸收成功了！前方这么多经验，直接使用第五魂技。我超现在怎么都是十万年以上的魂兽了？尼玛九十九万年的元火烈阳蛇，这让我怎么打啊？还是先赶紧吸收一波魂环，不然怎么死的都不知道。好在吸收的时候也可以释放魂技，不至于吸收。
圈完毕，陷入被动。不得不说，修罗神真是太帅了，伤害颜值都非常在线。OK 呀、啊，实力成功突破魂帝，现在面对万年十万年魂兽，终于有了一战之地。尤其是这个地落魂技，真是太牛了，打的周边遍地都是魂环，我都不知道吸收哪个了。随便来个四万年的邪面魔珠，毕竟我现在都目标是赶紧提升到封号斗罗，百分百的概率让我的实力成功突破到魂圣。新魂技貌似是一个增加伤害的被动，脚下形成一个修罗圈，还挺帅的。来吧，第八魂环，实力直接成为魂斗者。魂技则是一把修罗剑神罚，对周围的魂兽造成大量伤害。关键他喵的释放以后，还有个闪光弹，差点把我闪瞎眼。在本期视频中，我将要在30分钟内完成三次自杀挑战，而我死亡一次，那么猎人就会增加一名，并且他们开局就拥有无限的顶级物资。那我能在这么难的生存下死亡三次吗？游戏开始，今天居然是阻止自杀战，不用说，最后胜利的肯定是我们。你这个坤坤口气还挺大，别做无谓的挣扎了。我已经成功掉落了两格半血，哟呵，你还会用雪球反击？前方就是一座深坑，我要跳下去淹。淹死！不好，兄弟们，快给他丢水费药水！我没带啊！哎呦！我真服了你个坤坤，有啥用？我先走了，你们慢慢吵。我抄你们怎么有蜘蛛网？哈哈，求金刀塔了，赶紧把周围包裹一下，不能让他逃出来。只要围住两分半，咱们就能获胜。我超大意了，没想到你们拥有蜘蛛网。我负责放水，非要水。那我一直放蜘蛛网。太好了。被我逃出来了！卧槽，小峰，你怎么看的？你这个笨蛋真没用，还是我够厉害，又坤到他了。别放这么多，我的老年坤快炸了！这次是真的完了，被堵在角落里了。不对，他们好像放下了戒备。太好了，趁这个时间赶紧逃跑！哎呦，你干嘛？怎么又逃跑了？我想逃脱你们魔爪，有错吗？你是逃脱不了我们的手掌心的。卧槽，前面怎么又是死路？根本上不去岸上啊！看来胜利的天平已经倒向我们。这边有个。落脚的，赶紧撸破泥土逃脱，直接蜘蛛网安排上。完蛋，上下两层都被蜘蛛网围满。我宣布第一次死亡失败，第二局死亡游戏开始。这一局你同样会失败。不是你们怎么两个坤坤？我跟他不一样，我是帅坤。反正一样都是坤装什么呢？这次队伍壮大，一定可以在两分半之内把你困住。口气不小，你能追得上我练习两年半的脚步吗？不是我听这话，怎么感觉不对劲？你别管了，赶紧追吧。就是就是。是你们追得这么紧，生怕我死了是吧？前面有树叶，借助踩踏，直接到树顶。别跑了，少爷老奴来给您治疗了。不要不要，我不要。就是少爷为何放弃治疗呢？我就剩三格血，马上就能成功。这怎么能行？治疗大队安排上。我超在一瞬间，血量又恢复满了。你们真是太狗了，就不能让我获胜一局？不然我多没面子。这样吧，咱们各退一步。你叫我们一人一声爸爸，我们就让你获胜。卧槽，大丈夫生于。天地间怎能久居于人下？就你，就我怎么的？你还大丈夫？我看你就小屁孩！哈哈哈哈卧槽，你们神经病吧？看来我要用出我真正的本领了。从这树上一跃而下，我就仅剩两格血。兄弟们，治疗药水安排上。没有了。怎么这么快就用完了？卧槽，谁丢的？我怎么又回满了？前方就是大海，不过我不能去里面。你还知道啊？我们还有水费药水没用。我劝你不要做无谓的挣扎了。我是不会放弃的，我只。剩三格血，而且我的饱食度已经见底，即使跑不过了，也会被饿死。我操！你们这群人在群魔乱舞吗？就是把我的三百六十摄氏度眼睛都能花了。只要你投降，就不用受这样的折磨了。你们不要打到他了！我操！再来给我最后一击！我操！小峰，你是卧底吧？我真不是故意的，大哥们。第二局被猎人失手打死，完成胜利，那么就是最后一局的生死局。猎人需要把全副武装的我击败。那么就能完成最后的胜利。先用末影珍珠拉开距离，卧槽，这么快就把第一个图腾打出来了。他们速度也是够快的。卧槽，怎么突然出现一个人？还是朝反方向逃跑？卧槽，不好，走了一条死路。难道这里就要到大结局了吗？成功把他们打跑了！卧槽，坤坤，你这是什么武器？赶紧先拉开距离。
在本期视频中，我的好友将要来奖励我，而我开局就有无限的不死图腾。我要做的就是十分钟内完成十个成就，只要我被困住三分钟或者被嘎掉一次，游戏就将结束。开局每人奖励一个大笔刀，把我大姨夫打出来了，赔钱。又把你的易运体质打出来了，是吧？我抄这么多成就，竟然没有一个我的。今天我们可是有备而来，你还是乖乖投降。这才刚开始，你就让我投降，那我多没面。听说我的前辈小峰和狗仔都被你打败了，所以我们三个正式向你宣战。你们三个打我一个还有脸呢？呦呦呦，你不会不敢吧，胆小鬼？那还就没有我不敢的事情。惩罚你们说，如果我们三个赢了，那我们要看你穿女装跳舞。那如果你们输了呢？我们三个穿黑丝跳舞。好好好，这可是你们说的，待会输了可别耍赖就行了。笑话。你们觉得咱们可能输吗？我操你这是什么武器啊！一刀一个图腾。我可是加了风力114级，怕了吧？我操你也太狗了，一点都不当人。为了获得最后的胜利，我们可是做了充分的准备。我好像现在连一个成就都没有完成。时间可是已经过去两分半了哦。你不可能是我们的对手的投降吧？我现在就差一个机会，给你十个机会，你也不可能完成拉宽。屏幕前的小伙伴们，快告诉我什么成就容易完成？我现在。非常需要你们的帮助，放弃吧，大家都等着你输呢，不可能有人帮你。那可不一定，我的铁粉还是非常多的，上不来了吧，小卡了咪。我真服了，没刹住车。菜就是菜，别找借口。有本事你下来啊！还想收集木头，真是给你脸了。你就跟那个苍蝇一样，穷追不舍。怎么的，就跟就跟。你真烦人无语。想不让我们粘着你也行啊，直接投降好吧。我就要收集到木头了，怎么可能投降？我抄我跟丢了，快发他的位置。我已经获得一个成就了，才一个而已，兄弟们不用慌，我已经在下面堵他了，不会让你的诡计得逞，貌似打鱼也会获得一个成就，不可能让你完成的，放弃吧，你们人呢？快来呀、啊，我一个人抵挡不住，那你但是发坐标啊，这个坤坤，我看着挺欠揍的，凭什么打我家坤哥？不好意思，第二个成就已经完成，那反正你是不可能完成第三个的，背包分解木板合成工作台，不好意思，第三、第四成就已。已经完成，没想到吧？打脸如此之快，聂明居然没追上来，天助我也！不好意思，哥哥姐姐们，我又跟丢了，我真服了，你比坤坤子迷还菜。他们两个躺着也中枪是吧？菜就多练，玩不起就别玩。这怎么这么像我们场军大佐说的一句话？莫非阁下也是喜爱服玩家？我可是十年老兵，我好像已经完成五个成就了。不对，明明是四个。我没注意看，小伙伴们，你们说我完成了几个？加上这个，应该。就是五个了吧？合成一把木锄第六个也已经完成，第七个也完成了。不是你开挂了吧？这么快？还有两分半，可不能让他为非作歹下去了。大哥大姐，给个机会，我不想跳舞。不要，我们都想看。前方这匹小野马应该可以帮我完成一个成就。我直接让他归西，看你怎么完成。我超小马怎么你了？哎。谢谢你让我完成了第八个成就。你个臭烈焰，不会是卧底吧？再来合成一个熔炉，获得第九个成就。不会再给你机会了，趋势吧？你没发现我在最后一秒完成了冰桶挑战吗？所以最后获胜的是我。